السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہو نستعین میاد اللہ فلا مغل اللہ و میضل الفلاح حدی اللہ و اشد اللہ الہ اللہ ود اللہ شریق اللہ و ان محمد نبد ہو رسول یا ایو الدین امن تق اللہ حق تقاتی ولا تم تن اللہ بن تم مسلم یا ایو الناس تق رب کم اللہ خلا کا کم نفس واحدہ و خلا کا منہا زو جہا و بس امن ہوں مار جالن کثیر و نسا و تق اللہ اللہ تسا الون بھی و الرحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ یا ایو الدین امن تق اللہ و قول قولن سجیدہ یوسلح لکم عما لکم و یقفل لکم ذنوب کم و میو تی اللہ و رسول ہو فقط فاض فاض عظیمہ اما بعد فعین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمر مد ساتحا و کل محدثت بدا و کل بدا تن غلالہ و کل غلالت فنار فوز باللہ سمی علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یا امرکم ان تعد الامانات الی اہلیہ رب شرح علی صدری و اسر علی امری و اہل رقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید محترم ناظرین اکرام سامین اکرام بزرگو دوستو ساتھی اور خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آیت نمبر اٹھاون آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے ذمہ داری کا احساس میرے بھائیو ہر آدمی ذمہ دار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے جو جہاں ہے وہ ذمہ دار ہے وہ چرواہا ہے کل قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا صرف عہدہ لے لینا یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جو آدمی جہاں ہے جیسے کام کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب النکا کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر باون سو کل کم رائن و کل کم مسول اندعیہ والامیر رائن والرجل رائن اللہ اہل بیتی والمرأة رائیت اللہ بیتی زوجیہ و ولدی فکل کم رائن و کل کم مسول اندعیہ ہر آدمی ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا امام بھی ذمہ دار ہے یعنی جس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ دار ہے آدمی بھی اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے بیوی بھی بال بچوں کے لیے اور شوہر کے گھر کے لیے ذمہ دار ہے ہر آدمی ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اب غور کیجئے رائن کا لفظ آیا رائن کا مطلب ہوتا ہے چرواہا چرواہا اپنے ساتھ کئی بکریاں لے کے جاتا ہے آپ غور کرتے چلیں وہ بکریاں لے کر جاتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے پھر اسی طرح جو جانور نقصان پہنچاتے اس سے بچا کر کے رکھتا ہے بکری ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے اب دیکھیے سب کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے اسی طریقے سے ذمہ داری ہے آدمی کے لیے ذمہ داری ہے شیر پالنا ہاتھی پالنا آسان ہے لیکن بچوں کو پالنا بہت مشکل ہے اس لیے کہا جا رہا ہے ذمہ داری اور چرواہے سے اس کی تشویح دی گئی ہے چرواہا اگر حفاظت نہیں کرے گا تو جانور کھا جائیں گے بکری کو اور وہ صبح جاتا ہے شام میں واپس آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے ذمہ داری ہے ہر آدمی سمجھے کہ میں جہاں ہوں کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا میں ایک نوکر ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا میں ایک سیٹھ ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا میں کسی مسجد کا متولی ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا میں خادم ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا میں معذن ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا میں امام ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا میں ٹیچر ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا کتنے ٹیچر ایسے ہیں جو سرکاری تنخواہ اٹھا رہے ہیں کھا رہے ہیں بچوں کو پڑھاتے نہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بچے امانت ہیں تو ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے بڑی ذمہ داری ملی ہوئی ہے اب یہی نہیں کہ آپ صدر بن جائیں سیکریٹری بن جائیں تبھی ذمہ داری ہے نا آپ جہاں ہیں جس عہدے پر ہیں جس کام کے لیے ہیں آپ ذمہ دار ہیں کل قیامت کے دن اس کام کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو ہر آدمی جہاں بھی ہے چھوٹے سے لے کر بڑے سے لے کر سب آدمی ذمہ دار ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں میں تو چھوٹا کام کر رہا ہوں میرا کام ہے پانی پلانا میں اسپاٹ بوائے ہوں میری ذمہ داری نہیں بنتی میں کیا کروں جی نہیں جو بڑے ڈائریکٹر لوگ ہوتے ہیں وہی یہ کریں وہی سوچیں سیٹ لوگ سوچے نہ 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 سیٹ بھی اپنے کام کے لیے ذمہ دار ہے آپ بھی اپنے کام کے لیے ذمہ دار ہے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھ لیں گے آج کل کیا ہو رہا عہدہ مانگنا آسان ہے کتنے لوگ رو رو کر عہدہ لیتے ہیں جی میرے خاندان والے تھے صدر تھے مسجد کے متولی تھے ذمہ دار تھے آج کل لوگوں کا کیا ہے 
متولی بننے کی فکر ہے لیکن مسلی بننے کی فکر نہیں ہے عہدہ چاہیے ذمہ داری چاہیے مجھے ذمہ دار بناتے کیا تو میں آؤں گا نہیں تو نہیں آؤں گا صدر میں ہی رہوں گا سیکورٹی میں ہی رہوں گا خزانچی میں ہی رہوں گا ارے سب آپ ہی رہیے گا تو دوسرے کے ہاتھ چھیلیں گے کیا دوسرے کیا کریں گے ایک شوق ہے لوگوں میں ایک نشہ ہے جنون ہے سرداری میرے اندر ہی ہونی چاہیے میں ہی سردار ہوں میں ہی چلا سکتا ہوں جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ مانگنے سے منع کیا ہے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر تینتیس حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو باون ون سکس فائیو ٹو یا عبد الرحمن لا تسلیل عمارہ اے عبد الرحمن عہدہ مت مانگو کبھی بھی عہدہ مت مانگنے گا کہ مجھے صدر بنا دو مجھے سیکورٹی بنا دو مجھے متولی بنا دو مجھے سی ایم بناؤ مجھے پی ایم بناؤ مجھے کچھ بھی بناؤ جی نہیں عہدہ مت مانگنے کبھی بھی نہیں فعین نہ کا ان اوتی تہا ان مسئلہ تن وکیل تا الیہا اگر تم کو مانگ کر دے دیا گیا تمہاری مدد نہیں ہوگی پس تم اسی کے بھروسے ہو گئے اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ اُوتِتَهَا أَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْ تَعَلَيْهَا اور اگر تم نے بغیر مانگیں حاصل کر لیا یعنی تمہاری خواہش نہیں ہے اے عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری خواہش نہیں ہے کہ صدر بنو ذمہ دار بنو گورنر بنو کوئی بھی چیز بنو عہدہ تمہاری خواہش نہیں ہے لیکن لوگوں نے زبردستی بنا دیا کہ آپ ہی کو بننا ہے تو اللہ کی مدد آئے گی آج اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے جس کو عہدہ ملنا چاہیے اس کو مل ہی نہیں رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجد کے متولی کتنے مولانا لوگ ہیں بتائیے کتنے ہیں مدارس کے ذمہ دار کتنے ہیں بھلا بتائیے مسجد تو علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے نا لیکن بڑے بڑے سیٹ لوگ پیسے والے اس کے ذمہ دار ہیں بھائی ڈاکٹر لوگ اپنی ڈسپنسری چلا رہے ہیں انجینئر لوگ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں تو بھئی مولانا لوگوں کا جو کام تھا ان کی جو ذمہ داری تھی مسجد مدرسہ دیکھے اس کے ذمہ دار بنے آج کون بنا رہا ہے کتنے حافظ لوگ مسجد کے ذمہ دار ہیں بولیے سیٹ صاحب ذمہ دار ہیں پیسے کی وجہ سے ذمہ دار ہیں آج عہدہ پیسے کی وجہ سے ملتا ہے اور اگر جو عہدے کا حق دار نہیں ہے اور پیسے کی وجہ سے لے لیا تو قیامت کا انتظار کیجئے قیامت کا انتظار اگر جو آدمی اس کا اہل نہیں ہے لیکن اس کو عہدہ دے دیا گیا تو قیامت کا انتظار کیا جائے یاد رکھیے اگر عہدے کی لالچ ہمارے اندر ہے ذمہ داری کی لالچ ہمارے اندر ہے لیکن احساس نہیں ہے ووٹ مانگنے کے لیے آ گئے ووٹ مل گیا پانچ سال نظر ہی نہیں آئے اب اتنا بنا لیا سات نسل تک پانچ نسل تک آرام سے کھا رہے ہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ذمہ دار بنا دیے گئے سرکار کی گاڑی سے اپنا کام کر رہے ہیں اپنے چیز میں استعمال کر رہے ہیں لائٹ کو استعمال کر رہے ہیں کس نے کہا بھائی وہ قوم کی امانت ہے خیانت کریں گے تو کل اللہ پکڑ لیں گے اس لیے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے ہاں جس کام کے لیے جس وقت ہے وہ کام کیجئے بقیہ آپ اپنے وقت میں اپنی گاڑی کا استعمال کیجئے اپنے کاپی قلم کا استعمال کیجئے اپنی چیزوں کا استعمال کیجئے اب یہ کیا قوم نے آپ کو دے رکھا ہے تو اس کا اپنی چیز کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو لوگوں کے اندر جو ذمہ داری لینے کی دور چلی ہے کتنا بڑا نقصان ہے ایک حدیث پر غور کریں سنن ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھہتر ٹو تھری سیون سکس ماز ابانی جائیانی ارسلا فی غنم بے افسد لہا من حرس المری ار المالی والشرف لدینی دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان مال کا لالچی اور عہدے کا لالچی اپنے دین کا کرتا ہے آج دیکھ لیجئے کتنا نقصان ہو رہا ہے عہدہ ملے گا تو میں آؤں گا نہیں ملے گا تو نہیں آؤں گا میں ہی رہوں مجھے کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں جی میں حقدار ہوں مجھے ملنی چاہیے یاد رکھیے گا دو بھوکے بھیڑیے سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان مال کا لالچی اور عہدے کا لالچی اپنے دین کے لیے کرتا ہے اب آئیے اپنی ذمہ داری کا احساس جگائیے اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے تو کیا ہم اور آپ جواب دے پائیں گے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو پائیں گے صحابہ کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے انہوں نے ذمہ داری کو کیسے نبھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے وہاں مار کھائے لوگوں نے مارا ہے پیٹا ہے یہاں تک کہ پورے جسم سے خون نکلا ہے اور پاؤں میں جمع ہو گیا ہے 
ये है जिम्मेदारी का एहसास उसके लिए मार भी खाना पड़े जाना पड़े जाना है कोशिश करनी है ये असल है कल क़्यामत के दिन क्या होगा पूछ लिया जाएगा आइए देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तयफ़ में क्या हुआ सही मुस्लिम किताबुल जिहाद किताब नंबर बत्तीस हदीस नंबर एक हज़ार सात सौ पचानवे वन सेवन नाइन फाइव आयशा रजील् तैना कहती हैं या रसूल अल्लाह हल अता अल का योम उनकाना अशद मिन योम ओहद अल्लाह के रसूल सल वसम क्या आप पर उहद के मैदान से भी ज़्यादा सख्त दिन आया है उहद में गजब उहद में नबी सल वसम के दाँत शहीद हो गए बड़ी तकलीफ हुई क्या उससे भी ज़्यादा सख्त दिन आप पर आया है देखिए जिम्मेदारी का एहसास मक्का वाले इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं तो क्या किया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयफ़ चले गए जी हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ऊपर सख्त दिन आया है जब मैंने अपने आप को अब्द यालील बिन अब्द कुलाल के पास पेश किया यानी नबी सल वसम तयफ गए उनके जिम्मेदारों में से है तो अपने आप को नबी सल वसम ने पेश किया अपनी दावत रखी तो उन लोगों ने कबूल नहीं किया बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा पीटा देखिए कौम ने मारा है कौम ने पीटा क्या हमें और आपको कोई दावत के लिए पीट रहा है मार रहा है जिम्मेदारी का एहसास कि मुझे काम करना है वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है नूर तोहद का इतमाम अभी बाकी है उसके बाद क्या हुआ जब आपके पाँव में खून जमा हो गया तो पहाड़ के फरिश्ते आए तो उन्होंने कहा अल्लाह ताली ने तमाम बातें सुन ली है इन शेत अन उतबा आलिम अलख शबैन अगर आप हुक्म दें तो तयफ के दो पहाड़ों के बीच में इन लोगों को रख दें और पीस दें हम और आप होते तो भाई जिम्मेदारी में ज़रा तकलीफ़ हुई किसी ने उल्टा सीधा कहा गुस्से में आ जाते क्यों जिम्मेदारी ले ली भाई सब्र तो करना ही पड़ेगा अगर आपके अंदर सब्र नहीं तो कोई जिम्मेदारी मत लीजिए अहदा मत लीजिए सब्र तो करना ही पड़ेगा नबी सल वम ने क्या कहा नबी सल वम ने फरमाया बल अर्जू अयुखरज अल्लाह तिनाब ही मैयाबल वाहद लाई शर्क भी शैया मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताली इन लोगों की नस्ल में से उन लोगों को पैदा करेगा जो एक अल्लाह को मानने वाले होंगे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे तो जिम्मेदारी का एहसास ऐसे होना चाहिए कि मुझे हक अदा करना है मुझे जाना है और लोगों तक पैगाम को पहुँचाना है जो जिम्मेदारी दी गई है उसको कमा हक कहू अदा करना है उसमें कोताही ना हो वरना कल क़्यामत के दिन अल्लाह ताली मुझसे पूछ लेंगे दुआ मांगी इलाही कौम को चश्म बसरत दे दुआ मांगी इलाही कौम को चश्म बसरत दे इलाही रहम कर इन पर इन्हें नूर हिदायत दे जिहालत ही ने रखा है सदाकत के ख़िलाफ़ इनको बेचारे बेखबर अनजान हैं कर दे माफ़ इनको फराखी हिम्मतों को रोशनी दे इनके सीनों को किनारे पर लगा दे डूबने वाले सफ़ीनों को इलाही फ़ल कर कोह सारे तयफ़ के मकिनों पर इलाही फूल बरसा पत्थर वाली ज़मीनों पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार खाने के बावजूद भी दुआएं दी है तो क्या हम और आप मार खाने के बावजूद दुआ दे सकते उनके खिलाफ तो केस दर्ज कर देंगे उनको मरवा देंगे पिटवा देंगे लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास अदा करने के लिए जाना है कोशिश करनी है आगे बढ़ना है तो अल्लाह ताला ने जिसको भी जहाँ रखा है उसके लिए है वो वक्त पर वो काम करके दे ऐसा नहीं है काम चोर हो गया अगर हम नौकर हैं तो काम चोर बन जाए जी नहीं हम सेठ हैं तो क्या अपने मजदूरों पर जुल्म करने लगे उनके पैसे रोक लें उनको तकलीफ दें जी नहीं कल क़्यामत के दिन पूछा जाएगा अगर हम टीचर हैं तो क्या हम अपने बच्चों को परेशान करें उनको पढ़ाए नहीं उनसे खुद का काम लें उनको तकलीफ दें उनको डांटें उनको फटकारें जी बिल्कुल नहीं एक जिम्मेदार आपको बनाया गया है तो याद रखिएगा जो टीचर है ये नबी सल वसम वाला काम कर रहा है यानी नबी सल वसम मालम थे टीचर थे अपने शागिदों के साथ कैसे रहते थे प्यार के साथ मोहब्बत के साथ तो ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मैं एक टीचर हूँ और पढ़ाना एक इबादत है जिस तरह नमाज एक इबादत है रोज़ा एक इबादत है तो हम और आप अगर फिक्र करेंगे तो जिम्मेदारी का एहसास दिल के अंदर पैदा होगा फिक्र नहीं करेंगे तो क्या होगा कल नुकसान होगा दुनिया में भी नुकसान है आखिरत में भी नुकसान है आप देख लीजिए जो लोग काम चोर होते तो लोग बोलते जी ये तो काम चोर है सही नहीं है और वो सिर्फ तनख्वाह उठा रहा है कैसे वो उठाता है क्या पैसा उसका हलाल का है उसके मामला सही नहीं है तो ताल्लुक कैसे बने रहेंगे इसलिए अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो बनाया है अल्लाह ताला ने जो रखा है जो चीज़ें हम लोगों को दी है जिस उहदे पर रखा है उस उहदे का सही इस्तेमाल हो वरना दुनिया के अंदर भी रसवाई देख लीजिए अगर घोटाले करेंगे अमानत में ख़्यानत करेंगे 
تو دیکھ لیجیے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پکڑوا دیتے بڑی مچھلی پھنسی ہے سب پھنس جاتی ہے جو غلط کام کریں گے سب پھنس جائیں گے رکیں گے نہیں امیوہن اللہ فما لہم مکرم سورہ سورہ نمبر بائیس آیت نمبر اٹھارہ اللہ جس کو ذلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے تو عزت دینے والا اللہ ذلیل کرنے والا اللہ ساری بھلائی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ کے لیے کرنا ہے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے اور اپنے اندر ذمہ داری کا احساس ہو چھوٹا کام رہے بڑا کام رہے جو بھی کام ملا ہوا ہے بھائی ہر چیز خواہش کے حساب سے تو نہیں ملتی جو بھی کام ملا ہوا آدمی کوشش کرے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پدم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پدم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی یہ سوچتا کہ نہیں میں اس عہدے پر آ جاؤں گا تو یہ کروں گا وہ کروں گا میں ایسا کر سکتا ہوں جی نہیں میرے نصیب کا ہی لکھا ہوا ہے میرے نصیب کا لکھا ہوا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو وہاں بھی تو میں امانت دار ہو سکتا ہوں میرے نصیب کا لکھا ہوا کہ میں وہ کام کروں گا تو اس میں بھی تو امانت داری ہے یہ بھی امانت داری ہے ایک ذمہ داری ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے میں تقریر کروں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے حق ادا کرو یعنی ہر چیز کا حق ادا کرنا گھر کے اندر بھی ہے تو گھر والوں کے لیے حق ادا کرنا اب غور کریں دیکھیں شوہر جو ہے آدمی جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے تو اس کے ماتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں بال ہیں بچے ہیں جتنے بھی ہیں بال بچے ہیں سب کی دیکھ بھال کرنا بیوی کی دیکھ بھال کرنا پھر اسی طرح ان کے لیے کوشش کرنا بھاگ دوڑ کرنا لگے رہنا بھائی بہن کا خیال رکھنا ماں باپ کا خیال رکھنا جتنے لوگ ہیں جتنے ماتحت میں ان کے سب کا خیال رکھنا یہ ہے ذمہ داری کا احساس مہینہ ختم ہوتے ہی بھائی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے ماں باپ تک پیسے پہنچے کہ نہیں پہنچے ذمہ داری کا احساس بال بچوں تک پیسے پہنچے کہ نہیں پہنچے کھانا پانی کا کیا ہوگا ان کے لیے راشن پانی کا کیا ہوگا کچھ انتظام ہوا کہ نہیں ہوا تو جو ماتحت میں ہے جس طریقے سے ہے اس کے لیے بھاگ دور کرنا یہ ہے ذمہ داری کا احساس پھر اسی طریقے سے بیوی بی بھی سوچے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں شوہر کے بچے ہیں یہ میرے پاس امانت ہے اس کی تربیت کرنا اس کی دیکھ بھال کرنا پھر اسی طرح آدمی کے گھر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اور خود وہ خائن نہ بنے خیانت نہ کرے بلکہ امانت دار رہے عزت و آبرو کی حفاظت کرے دعا بھی کرے تو آپ غور کر لیں دیکھیں ہر آدمی چھوٹے سے لے کر بڑا تک ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کام پہ لگا دیا کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو صحیح نہیں آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ کے اندر جائیے جو لوگ مال کو غلط طریقے سے بیچ رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے لوگ مجھ پر بھروسہ کیے ہوں اور میں دھوکہ دے رہا ہوں جی نہیں اگر دل سے احساس اڑ گیا تو آدمی غلط کام کر لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ مارکیٹ سے ہوا صحیح مسلم کتاب المان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلے کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ چیز گیلی نکلی تو کہا ماں حاضہ یا صاحب تام غلہ والے یہ کیا ہے تو کہا اصاب دسما یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے اس لیے وہ چیز گیلی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا جا التحو فوقت تام کہ یرا ہناس جی اس کو اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے منغش فلح سمنی جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے رہا ہے وہ سامان کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں میں سبزی لے کر آیا ہوں غلط طریقے سے لایا ہوں کہ صحیح طریقے سے لایا ہوں کل قیامت کے دن پوچھ لیا جائے گا بےمانی تو نہیں کیا میں نے پیسہ کمایا صحیح طریقے سے کمایا کہ نہیں کمایا تو میرے بھائی ہر آدمی دکاندار بھی ذمہ دار ہے راستے پر چلنے والا بھی ذمہ دار ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے لوگوں کو سلام کرے لوگوں کی عزت و آبرو سے نہ کھیلے لوگوں کی دعائیں لے خود لوگوں کو دعائیں دے تو گویا کہ ہر چیز کے اندر ایک ذمہ داری اور اس کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے صاحب کرام کی زندگی سے کیا ملا ہے وہ جہاں بھی رہتے تھے ان کے اندر احساس تھا یعنی اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے آئیے ایک صحابی کا واقعہ لیتے ہیں صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر تینتیس حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تینتیس ون ایٹ تھری تھری من استعم اللہ من کم اللہ ام علین فقطم نمیتاً فما فوق حکان غلول انیاتی بھی یوم القیامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو جہاں کا بھی ذمہ دار بنایا ہے اور اگر اس نے ایک سوئی برابر کوئی چیز لے لی تو کل قیامت کے دن یہ غداری ہوگی چاہے وہ گورنر ہے یا کہیں کا ذمہ دار ایک سوئی برابر کوئی چیز لے لی اللہ اکبر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے ہمارے نیتا لوگوں کو دنیا نہ
दुनिया के अंदर भलाई का बोलबाला हो जाए कि एक सुई बराबर कितने लोग घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी जेब भर रहे हैं लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा ऐसे गवर्नर होने चाहिए ऐसे नेता होना चाहिए एक सुई अगर उसने छुपा ली तो क्या होगा कल क्यामत के दिन गद्दारी तो ऐसे नेता लोग सोचे घबराएं जी ऐसा नहीं करना एक साहब भी खड़े होगा और कहा यार रसूल अल्लाह इकबल अन्य अम अलग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रिजाइन करता हूँ इस्तीफा देता हूँ मेरा इस्तीफा कबूल कर लीजिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा क्यों कहा अभी आपने तो कहा एक सुई बराबर अगर छुपा ली तो कल क्यामत के दिन गद्दारी होगी तो जो लोग चोरी कर रहे हैं डकैती कर रहे हैं बेईमानी कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा इसलिए मैं तो घबराता हूँ अल्लाह के सामने मैं हिसाब नहीं दे सकता मैं खड़े हो नहीं सकता मैं इस्तीफा दे रहा हूँ काश के ऐसा हो जाए मेरे भाइयों आज तो किताबें लिखी जा रही है लोगों को कहा जा रहा है छोड़ दीजिए होदा फिर भी नहीं छोड़ते हैं होदा छोड़ने के लिए तैयार जिम्मेदारी का एहसास सादगी आ जाती है अरे जिम्मेदारी का एहसास देखना हो तो उमर बिन खत्ताब रजील् तु से पूछ लीजिए जब उनको अमीर उलमिन बनाया गया तो किस तरीके से उन्होंने पूरी हुकूमत को संभाला है अलविदाया बन नहाय जिल नंबर सात सफ़ा नंबर एक उमर बिन खत्ताब रजील् तु अपने नौकर असलम के साथ मदीना के करीब गए हर्रा वाकम पे गए और कहा एक रोशनी नजर आई अय रोशनी वालो अस्सलाम वालेकुम तो अंदर से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम फिर उसके बाद आगे पूछा माँ बालोकुम कैसा चल रहा है कसरा बिन लई लो वर्द अंधेरी रात है और सर्दी भी है उसके बाद पूछा फमा बालो हाउला सिबिया या तजा गौन ये बच्चे लोग क्यों रो रहे हैं तो कहा मेनल जू भूख की वजह से रो रहे हैं फिर उमर बिन खत्ताब रजील् तु ने पूछा उन लोगों से जो एक टेंट बनाकर थे या वहाँ औरत थी या आदमी थे पूछा औरत ही थी पूछा औरत से ये हडिया पर क्या पक रहा है माँ उन भी हत्ता या नाम अल्लाह यह कुमो बई नना वो बई ना उमर पानी मैं उबाल रही हूँ ताकि बच्चे लोगों को ये लगे कि अम्मी खाना पका रही है कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे और उमर के दरमियान फैसला करेगा उस बेचारी को ये नहीं मालूम जिससे वो बात कर रही है वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु रोने लगे फबका उमर और अपने नौकर असलम से कहा असलम चलिए उसके बाद आए आटा लिया फिर इसी तरह घी लिया तो असलम ने कहा मैं घी उठा लेता हूँ मैं आटा उठा लेता हूँ आजकल देखिए नेता लोगों का क्या है कितने नौकर आगे पीछे हैं जी नहीं आपको नेता बनाया गया है आप जिम्मेदार हैं आपने काम करना सीखना है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु से सीख लीजिए अगर उमर जैसा एक आदमी पैदा हो जाए तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु ने असलम से कहा जो उनके नौकर थे कि ये उठाओ मेरे पीठ पर ला दो मैं उठा के ले जाऊँगा मैं जिम्मेदार हूँ असलम ने कहा मैं ले जाता हूँ तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु ने कहा अंत तह मिलो विजरी योम अल्क्यामा क्या कल क्यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे यह है जिम्मेदारी का एहसास अल्लाह का डर और खौफ उसके बाद सामान लेकर आए बच्चों को खाना खिलाया बच्चे जब हंसने लगे फिर उसके बाद चले उस औरत से कहा कल सुबह आ जाना जब वो औरत आई तो देखा वही उम्र है अपने बारे में नहीं बताया कि मैं ही उम्र हूँ फोटो नहीं खिंचवाए बैनर नहीं लगे हर तरफ झंडा नहीं है अखबार में नहीं आया रियाकारी दिखावे से दूर रहिए जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए ये चंद बातें थी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर दे आमीन वाखुर दावान अलहमदिल्ला रबीआलमिन वसल्ला नबी महमद वाली वसमाइन वसलम वरहमल वर्का